ื่นได้ลิซ่าแมกกาซีนลิซ่าตุลูดัตคอมสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชม9ก้าโมงตรงเช้าวันอาทิตย์อากาศดีๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกับหมิงและรายการลิซ่ากูรูทีวีค่ะหมิงก็ยังคงสรรหาเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับ1ชั่วโมงเต็มๆที่แมงโก้ทีวีช่องนี้แหละค่ะและสําหรับเดือนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งความสดใสของฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ที่สาวๆหลายคนนะคะเตรียมพร้อมที่จะสนุกกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะแต่วันนี้นะคะมีอะไรสนุกสนุกบ้างเดี๋ยวไปดูไฮไลท์อุ่นเครื่องกันก่อนเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรื่องราวเยอะขนาดนี้เรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกดีกว่ากับช่วง Beauty and Health ไปชมกันเลยค่ะช่วง Beauty and Health สนับสนุนโดย Boost ขอบอกว่าวันนี้สาวๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าหมิงมีวิธีดูแลผิวในหน้าร้อนให้สาวๆอย่างหมิงแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้มีผิวที่สวยพร้อมสู้แดดและสุขภาพดีตลอดซัมเมอร์นี้เลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขอบอกว่าวันนี้สาวๆห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าหมิงมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวช่วงหน้าร้อนมาฝากกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สาวๆไปพักร้อนที่ทะเลนะคะหรือว่าในชีวิตประจําวันตามปกติก็ตามแสงแดดที่จัดจ้านี่แหละค่ะที่เป็นภัยอันตรายต่อความงามของสาวๆอย่างเราโดยเฉพาะเรื่องของการทําให้แก่ก่อนวัยดังนั้นถ้าคุณสาวๆนะคะอยากจะให้ความอ่อนเยาว์อยู่คู่กับผิวคุณไปนานๆวันนี้หมิงมีคู่มือพิทักษ์ผิวก่อนออกไปเริงร่ากลางแสงแดดมาบอกกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่จะปกป้องผิวคุณสาวๆจากแสงแดดได้ก็คือครีมกันแดดนั่นเองแต่ก่อนที่สาวๆจะไปทาครีมกันแดดกันคุณเคยรู้หรือเปล่าคะว่าในครีมกันแดดนั้นมีอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวมิจะบอกให้ฟังค่ะครีมกันแดดคือโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารบางอย่างที่จะช่วยดูดซับรังสี UV เอาไว้ได้ซึ่งตามปกตินะคะครีมกันแดดทุกชนิดจะมีสารป้องกันรังสี UVB ซึ่งรังสี UVB นั่นแหละที่เป็นตัวการทําให้ผิวของเราไหม้หรือหมองคล้ำค่ะแต่สําหรับครีมกันแดดที่มีคําว่า broad spectrum คำนี้แหละค่ะที่แปลว่าครีมกันแดดนั้นสามารถป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าสาวๆจะเลือกครีมกันแดดก็ดูให้ดีนะคะว่าครีมกันแดดนั้นสามารถกันได้ทั้ง UVA และ UVB หรือเปล่าและนอกจากนั้นคุณสาวๆยังควรมองหาคำว่า SPF ในครีมกันแดดนั้นๆด้วยค่ะและ SPF คืออะไรนะหรอเดี๋ยวหมิงจะบอกให้ค่ะส่วน PA ที่มาจะอยู่ต่อท้ายคำว่า SPF ในครีมกันแดดสาวๆเคยสงสัยไหมคะว่าคืออะไร PA คือระดับการปกป้องรังสี UVA นั่นเองค่ะซึ่งจะตามมาด้วยเครื่องหมายบวกยิ่งมีเครื่องหมายบวกมากเท่าไหร่เช่น PA บวกบวกบวกบวกก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเครื่องหมายบวกตามท้ายไม่เกิน4ตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าถือเป็นระดับการปกป้องที่สูงที่สุดแล้วค่ะแล้วค่า SPF เท่าไหร่ถึงจะดีล่ะหมิงมีคําเฉลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีครีมกันแดดในท้องตลาดมากมายเลยค่ะที่มีค่า SPF สูงขึ้นไปถึง3หลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SPF 130 SPF 160แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะและถึงแม้ว่าแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่จะบอกว่าไอ้พวกประสิทธิภาพของครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆเนี่ยจะต่างกันแค่นิดเดียวอย่าง SPF 15กรองรังสี UVB ได้ 93% SPF 30กรองรังสี UVB ได้ราว 97% เห็นไหมคะว่าต่างกันแค่ 4% เท่านั้นเองแต่ถึงยังไงนะคะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์ผิวหนังก็ยังยืนยันว่าคนเราควรจะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30เป็นอย่างน้อยเพื่อประสิทธิภาพในการปกป้องที่เพิ่มขึ้นค่ะเ
นอกจากวิธีเลือกซื้อครีมกันแดดแล้วสาวๆหลายคนยังสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้ววิธีทาครีมกันแดดที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงมิงขอแนะนําเลยค่ะว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับครีมบํารุงผิวเด็ดขาดเพราะว่าครีมบํารุงผิวเนี่ยเขามักจะแนะนําให้ใช้ในปริมาณเท่าเม็ดไข่มุกหรือว่าเมล็ดถั่วใช่ไหมคะแต่ถ้าสาวๆทาครีมกันแดดแค่นั้นแล้วก็เท่ากับว่าคุณสาวๆเนี่ยทาครีมกันแดดน้อยกว่าที่ควรค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะมิงไปถามผู้เชี่ยวชาญมาให้แล้วว่าถ้าคุณสาวๆอยากจะปกป้องผิวทั่วเรือนร่างเนี่ยต้องใช้ครีมกันแดดนะคะในปริมาณ1ช็อตหรือว่าเท่ากับแก้วเล็กๆแก้วช็อตนั่นแหละค่ะส่วนใบหน้าและลําคอนะคะก็ใช้ในปริมาณอย่างน้อยนะคะ1ช้อนชาถึงจะเพียงพอต่อการปกป้องแสงแดดค่ะส่วนการทาครีมกันแดดที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือการถูหรือทาครีมกันแดดแรงเกินไปค่ะเพราะอาจลดประสิทธิภาพของมันลงได้ถึง 25% เลยและนอกจากที่สาวๆนะคะควรจะทาครีมกันแดดอย่างเบามือที่สุดแล้วนะคะห้ามลืมค่ะควรทาครีมกันแดดซ้ําอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงโดยเฉพาะวันไหนที่คุณสาวๆต้องเผชิญแดดโดนแดดตลอดวันนะคะถึงแม้ว่าข้างกล่องมันจะระบุว่าปกป้องผิวได้ยาวนานตลอดวันแต่ว่านะคะประสิทธิภาพของครีมกันแดดมักจะเสื่อมลงเมื่อเวลาผ่านไป 2-4 ถึงชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะเวลาเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำนะคะถึงแม้ว่าข้างกล่องจะระบุอีกว่าการเหงื่อกันน้ำก็ตามครีมกันแดดก็จะยังโดนชะล้างไปอยู่ดีค่ะและถ้าผิวเปียกนะคะขอแนะนำว่าควรเช็ดผิวให้แห้งก่อนลงครีมกันแดดเพราะน้ำจะทำให้สารกันแดดในครีมเจือจางลงอีกด้วยค่ะสำหรับคำถามยอดฮิตประจำซัมเมอร์นี้นะคะว่าสีผิวแบบไหนเหมาะกับครีมกันแดดชนิดใดไม่ต้องกังวลหมิงมีคำตอบมาบอกกันค่ะหมิงขอเริ่มที่คุณสาวๆที่มีผิวขาวมากๆๆมากๆเลยนะคะหมิงขอบอกว่าคุณมีผิวที่ไหม้แดดง่ายค่ะและไม่ว่าจะโดนแดดขนาดไหนนะคะสีผิวของคุณก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสีแทนเนื่องจากว่าคุณมีเม็ดสีเมลานินในผิวอยู่น้อยมากค่ะดังนั้นนะคะควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่าปกป้องระดับสูงๆอย่าง SPF 60เป็นอย่างน้อยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยตรงอีกด้วยค่ะแต่ถ้าสาวๆมีผิวขาวปานกลางนะคะผิวของคุณจะทนแดดได้ดีกว่าสาวผิวขาวจัดเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังโดนแดดเผาได้ง่ายอยู่ดีดังนั้นควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปค่ะและคุณอาจจะสามารถโดนแดดได้โดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นและขอเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะและถ้าเกิดรอยแดงนะคะหรือว่ารู้สึกแสบร้อนบริเวณผิวนะคะให้รีบหลบเข้าไปอยู่ในที่ร่มทันทีเลยค่ะสูตรสาวๆที่มีผิวสองสีนะคะผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแทนได้ง่ายค่ะแต่จะไม่เกิดอาการไหม้แดดง่ายๆนะคะดังนั้นสาวๆสามารถเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 20ขึ้นไปค่ะแต่ถึงแม้ว่าผิวของคุณนะคะจะไหม้แดดได้ยากนะคะแต่การรับรังสี UVA เข้าไปสะสมมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดผิวเสียสะสมในระยะยาวได้ค่ะและจะทําให้ผิวเกิดอาการหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็เกิดรอยเหี่ยวย่นได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายถ้าคุณเป็นสาวผิวคล้ำผิวของคุณจะมีอาการไหม้แดดได้ยากมากค่ะดังนั้นเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15ก็พอแล้วค่ะแต่จำไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าคนผิวคล้ำนะคะจะได้รับการปกป้องจากเม็ดสีเมลานินในระดับสูงแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะปกป้องผิวคุณจากรังสี UV ได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณควรใช้ครีมกันแดดเป็นประจาทุกวันเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เคล็ดลับเกี่ยวกับครีมกันแดดไปแบบเต็มๆเลยยังไงซัมเมอร์นี้ก็อย่าลืมเอาไปใช้ล่ะเพื่อเป็นการปกป้องผิวของคุณสาวๆให้สวยตลอดซัมเมอร์เลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะมียังมีอาวุธมาฝากคุณสาวๆอีกด้วยเป็นอาวุธไว้เสริมความงามในหน้าร้อนนี้อีกด้วยค่ะไปดูกันเลยอาวุธชิ้นแรกก็คือแป้งสําหรับเติมหน้ายังไงล่ะคะแต่ควรเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นและเป็นแป้งสําหรับซับโดยใช้แปรงปัดหรือพับซับผงแป้งไว้ก่อนจะห่อด้วยกระดาษทิชชู่หนึ่งชั้นเพื่อป้องกันแป้งติดหน้าเป็นปื้นค่ะอาวุธชิ้นที่สองนั่นก็คือระวังกาวติดขนตาค่ะเพราะหน้าร้อนเหงื่อออกง่ายและออกมากสาวสาวที่ติดขนตาปลอมก็จะต้องระวังกาวติดขนตาชื้นและหลุดล่อนออกง่ายนะคะอาวุธชิ้นที่สามคือไอไลเนอร์กับมัสคาร่าชนิดกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กล
ป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆคราวนี้ก็ได้สวยรับลมร้อนกันอย่างมั่นใจแล้วใช่ไหมคะซัมเมอร์นี้ไม่ว่าทริปไหนๆสาวๆก็ไม่หวั่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่หมียังไม่หมดเรื่องราวความสนุกสนุกรับซัมเมอร์แค่นี้นะคะเพราะช่วงหน้าเทรนด์อัปเดตหมีจะพาสาวๆไปสนุกกับการแต่งตัวสไตล์มิกซ์และแมชค่ะในฤดูแห่งความสดใสนี้แหละค่ะจะเป็นยังไงติดตามให้ดีช่วงหน้าค่ะวันนี้นะคะแนะนําให้สาวๆอย่างเราสวยรับลมร้อนได้อย่างมั่นใจซัมเมอร์นี้นะคะไม่ว่าทริปไหนๆสาวๆก็ไม่หวั่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะและสําหรับความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าเทรนด์อัปเดตค่ะหมิงจะพาคุณสาวๆไปสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมชให้เหมาะกับฤดูแห่งความสดใสนี้ติดตามให้ดีช่วงหน้าค่ะทริปสปายแบล็กมอลล์ oh, เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ระหว่างโรงหวัดจะถามหานะคะหากคุณสาวๆเป็นหวัดจริงๆก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอย่าโดนฝนดื่มน้ำให้มากๆผ่านผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นส้มมะขามป๊อบฝรั่งและระวังอย่าให้โรคหวัดแพร่กระจายสู่คนอื่นนะคะทิปส์บายแบล็กมอ